This is the Udumba Savan. This is the This this is a thorn. This is a thorn. This this is a very good thing. We have a lot of things. We have a lot of things. We This is the same thing. 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 This uh, and then we have to get the tore and make it a really carnage. I'm going to go to the to this is the masala. It's a little bit of 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 a We are going to do this. 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 We are going to do Now, 
അപ്പം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇതിന് കുറച്ച് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എരിയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഇടിക്ക് ഇടിക്കട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്കത് തോരനായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുമായി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട ഇത് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തോരനിൽ അത്യാവശ്യം കളഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ സ്രാവ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല സ്രാവിനെ കുറിച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്രാവിനോട് ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം സ്രാവ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഈ സ്രാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് കാരണം തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലേ കൊള്ളാവൂ കറി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വറുത്തരച്ചി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഭീമനായ സ്രാവുകളെ നരഭൂജികളായ സ്രാവുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഈ ഈ തീരങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതൊന്നും ഇങ്ങനെ അപകടകാരികളല്ല അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്രാവുകൾ നമുക്ക് തോരനെ വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വറുത്തരച്ച് നല്ല കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മാങ്ങ കഴിഞ്ഞു ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കല്ല ഒരു എണ്ണമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഇടിക്കാം അല്ലേ ആ സാധനം എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലെയിം ചെയ്ത് ഉടനെ വരാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സ്രാവിനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് പരിപാടി അങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിത് ആ ചട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ചട്ടി വെച്ചു ആ ചട്ടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ സാധനം നമ്മുടെ കേരളീയ സ്റ്റൈലാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ചട്ടി നല്ല ചൂടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിടാം കടുകിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കരിയപ്പല കാരണം അതുകൊണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരിയപ്പല ഇടണം അപ്പോൾ കരിയപ്പല നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയപ്പല എടുക്കുക എന്നിട്ട് കരിയപ്പല നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ കരിയപ്പല നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കരിയപ്പല ഇടുക കാരണം കരിയപ്പലയുടെ ഫ്ലേവർ കയറി നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടിച്ചു വെച്ച ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അല്ലേ നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട അതാ ഇവനെ നമ്മൾ വേണ്ട ഇടുകയാണ് ഇട്ടു ണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ മണം കിട്ടാൻ നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഉലുവാപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു നൂളിലിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനത്തിനാണെങ്കിലും ശരി ഔഷധ ഗുണമുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഈ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഏതൊരു പരുവായല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഇതാണ്ട് നമ്മൾ ഓംലെറ്റിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോലത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത സവാള ഇവനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏ കാരണം ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ തോരൻ്റെ ഇതായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇട്ടു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് പരുവമാക്കി എടുക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു 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 മുക്കാൽ പരുവം കാരണം ഒരു കടി കിട്ടണം ഇതിന് നമ്മൾ തേങ്ങ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഏത് എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവനെ ഇതിനകത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഇവനെ നമ്മൾ ഒരു പരുവാക്കി എടുക്കും കേട്ടോ ഇവനെ ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ എൻ്റെ ആ മസാലയുടെ ആ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇവനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വറക്കും നമുക്കറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങയിൽ ജീരകം ചേർത്തതറിയുമല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്
ഇതിൽ ഒരുപാട് എരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കാരണം ഇത് നമുക്കെടുത്ത് കളയാ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയേണ്ട രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കാരണം ഒരു എരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇവനെ ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അവസാന സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സ്രാവിൻ്റെ കാര്യം അറിയുമല്ലോ ഇതിനെ അവിക്കുക അവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളയുക ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവനെ എടുക്കണം ഇവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ സ്രാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണം നോക്കണം ഉറപ്പാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇതിനോടെ ഏറ്റവും നല്ല ചേരുന്നത് ചോറ് പിന്നെ നല്ല രസം ഇത് രണ്ടും മാത്രം മതിയാവും ഇതിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഇതിൽ തട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവനെ നമ്മൾ ഇവനുമായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് ഇത് പൊടിയാണ് പൊടിഞ്ഞതല്ലേ അപ്പം ഇത് കാണാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ മസാലയുടെ ഇത് പോയി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എരിയായി എല്ലാമായി ഇനി എന്താണോ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു ശകലം പുളി വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങ ആ മാങ്ങ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാധനം കൂടി ഇടണം എന്താണ് ഉപ്പ് അതൊരു മെയിൻ സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പരുവാണ് കേട്ടല്ലോ കൈപ്പരുവത്തിൽ കണ്ടോ ഈ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ വിതറുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കാരണം ആ മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വേവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണ് സ്രാവിനെ കുറച്ച് കാണണ്ട അപകടകാരിയായതുകൊണ്ട് ഇത് അപകടകാരിയല്ല ചെറുതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി കാണും അല്ലേ നമ്മുടെ സമ്മങ്ങതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവനെ ഇളക്കി കണ്ടോ അയ്യോ വേണ്ട ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയിലാണ് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയട്ടെ അതല്ല നല്ലത് വേണ്ടോ നമ്മുടെ സാധനം പരുവായി ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇലയിലോട്ടങ്ങ് വിളമ്പ അല്ലേ നമുക്ക് വാഴയില കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവനെ കണ്ടോ ആ ചൂടാവി പറക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ അമ്മമാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് നല്ല സ്രാവ് തോരൻ കേട്ടല്ലേ ആദ്യം കഴിച്ചു നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ കഴിച്ചോ ഒരുപാടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളെ അങ്കളും കഴിക്കട്ടെ അങ്ങളെ കഴിച്ചു നോക്കേ ഇങ്ങനെ നല്ല രസവും കൂട്ടി ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ ആര് ആര് ചെയ്തതൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അല്ലേ ഇങ്ങനുണ്ട് ഇനി ആൻറ്റി ആൻറ്റി ആൻറ്റിക്ക് ഓ അത് കറങ്ങ എനിക്ക് ഷുഗർ അല്ലേ ആൻറ്റി ഷുഗർ ഇല്ലാമ ഇങ്ങനെ വരരുത് എങ്ങനെയുണ്ട് ചോറിനോട് ചോറിനോടെ കഴിക്കാൻ ചോറിനോടെ ആവശ്യമുള്ള കിടക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് മാനം അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നമ്മുടെ അമ്മമാരെന്നെ കഴിച്ചു അവർക്ക് എന്റെ ഗുണം അറിയാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ജലദോഷം അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കടലിൻ്റെ മക്കളുടെ ഈ അമ്മമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദി നിങ്ങളറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും വരും 
എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങളോട് 